Amen. Isang mapagpala ang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Na tinanya kong tumayo ang bawat isa na nandito sa church ngayon. Amen. At mag-build tayo ng atmosphere. Amen. Gayon din sa ating tahanan na kaaya-ayang panahanan ng banal na spirito sa umagang ito. Amen. Sabi ng sa Jeremiah 17.7, mapalat ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Patuloy tayo sa pag Awitin natin yung kasabing, Lord, I want much more of you. Give you my spirit. 
sa umagang ito. Amang banal, ah, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kay ganda, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, pinagkalawag niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Maraming maraming po salamat sa inyong pagpapala sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hindi po kayo nagkulang. Karapat dapat kang papurihan sa espiritu at katuhanan, Panginoon. Oh, hallelujah. Panginoon, isang kagalakan po sa bawat isa na makapanmambahan sa umagang ito, Panginoon. At umaasa, naniniwala na nanampalataya, Panginoon. Nakakatagpo inyo po ang aming pangangailang espiritual, Panginoon. Sa kabila po ng mga nangyayari, Panginoon, ay nariyan ka, Panginoon, na siya nang naming maasahan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo po ang gawain sa umagang ito, Panginoon, ang online at on-site sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na patuloy, Lord, na kami po ay uh, puri sa inyo, uh, panambahan, Panginoon, at sama-sama po namin at nagkakaisa po ang aming mga puso sa umagang ito na maitaas ka, Panginoon. Nagagalak po kami, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita ng iyong kapahayagan sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming kailangan sa umagang ito, Panginoon. Wala po kaming ibang mahiling kundi ang pangangilang espiritual, Panginoon, sa umagang ito. Magnisan tabi po namin ang mga problema sa aming personal na buhay, Panginoon. Nais po namin na makapag-concentrate, Panginoon, sa inyo. Makipag- kaisa sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Sumagitan niyo mga salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Higit sa lahat ang mga salita ay pangangaral sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Pastor June, Panginoon. Siya patuloy na ginagamit sa lugar na ito, Panginoon. Maraming marami pong salamat. Alam po namin, Panginoon, ang bawat isa may pangangilangan. Panginoon, hindi pa po namin sinasambit ito sa inyo. Alam po namin, katatagpuin niyo na po ang aming pangangilangan sa umagang ito, Panginoon. Maraming maraming po salamat, Panginoon. Tunay na dakila ka. Wala kang katulad, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa umaang ito. Ito po ang aming.
Panginoon sa matiling Lord sa dakilang pangalan ng Panginoong Isus. Amen. 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 At patuloy tayo sa ating papuri at pagsamba. Uwitin natin yung nagsasabing I worship you Almighty God. Sambahin ang kanyang pananapangalan sa magang ito. O tunay na wala ang katulad. Hallelujah. and like you
There is a 
we cannot be defeated we've got the power in the name of the lord for many years now means for many years now satan tried to stop us but the church of jesus is still alive like a mighty army we keep marching on board winning every battle with the lord by our side We've got the power. We've got the power in the name, in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. The Satan rages. We cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. We've got the power in the name of the Lord. Soling pagkatawin, we've got, we've got the power in the name of the Lord. Hallelujah. For we've got the power. In the name of our Lord. Amen. Hallelujah. Amen. At tayo'y walang special song sa umagang ito. Tayo handog na sa ating tithes and offering. Amen. At pinabati uh, natin ng happy birthday. Amen. Si Brother Cesar sa June 21. Amen. At sa June 26 naman si Sister Gloria. Amen. Happy birthday po sa inyo. Amen. At tayo'y dadako sa ating tithes and offering. Amen. Awitin natin yung nagsasabing The windows of heaven are open. Amen. Napatay na sa tithes and offering. Amen. Happy Father's Day po. Amen. Sa lahat ng tatay na nakikinig ngayong umaga na ito. Open the blessings of today. There's joy Windows of heaven. Windows of heaven are open. The blessings, the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered God. sin offering tayo yung mako. Hallelujah, Panginoon. Muli sa umalang ito, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga biyaya 
na ibinigay sa amin sa loob ng ilang linggo at ilang buwan, Panginoon. Tunay na hindi ka nagkulang. Sapat ang iyong biyaya, sapat ang iyong pangako para sa bawat isa. Panginoon, narito ang aming handog, Pangino- Panginoon, at ikaw po, ikaw patuloy na magpala, Panginoon, sa mga kamay na ginamit mo, Lord God. At ikaw patuloy din, Panginoon, na magpala, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, Lord God. Amen. At huwag kang magkulang sa kanila, Lord God, kung ano ang mga pagpapala na aming natatanggap, Panginoon. Gayon din ang ibigay mo sa kanila. Lord, maraming salamat sa lahat ng iyong blessings na ibinigay sa buhay ng bawat isa at higit sa lahat, Panginoon, sa aming kalakasan, Panginoon, upang patuloy kang aming papurihan at sambahin. Lord, maraming salamat at binabalik namin sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' my name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain natin sa umagang ito. Amen. At tinatawagan ko na ang ating pastor. Amen. God bless you, Pastor Jun. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Amen. Amen. So mahal ba natin ang Panginoon sa umagang ito? Amen. Amen. Praise God. Tayo na tayo manalangin sandali. Yumuko tayong lahat ngayong umaga. Praise the Lord. Panginoon, salamat Lord sa pinagkalob mo sa amin na kabutihan. Salamat Lord sa biyaya at kami ay muli na naririto upang kami ay magkaroon ng pananambahan. Lord, aming sinasariwa ang mga araw na kasama namin ang lahat ng mga kapatiran ngayong umaga. Ngunit Lord, uh, kami ay naririto at kami ay uh, kaunti lamang. Ngunit nais naming ituloy, Panginoon, ang pananambahan dito Lord, Lord sa lugar ng uh, kapilya kung saan, Panginoon, Ikaw man siya nagtatag at nagtayo nito. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginawa mo sa amin. At magmula, Lord, sa umpisa hanggang ngayon ay hindi ka nagkukulang sa pat, Panginoon, ng biyaya mo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, ikaw ay aming pinupuri sa lahat ng mga kabutihan na ginagawa mo sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na nag-aangat sa amin patungo, Lord, sa kasakdalan. Pinupuri ka rin namin ngayong umaga, Panginoon, sa mga biyayang aming tinatanggap. Salamat, Lord, sa kagalingan ng bawat isa. Muli naming, Lord, clinic claim ang kagalingan ni Sister Linda sa umagang ito. Lord, ang kagalingan, Lord, ni Brother Jojo sa kanyang karamdaman ngayong umaga. Lord, ang kagalingan ng bawat isa na mayroong uh, nararamdaman sa kanilang katawan. We claim the healing as we claim the salvation for them. Salamat din, Panginoon o Panginoon, Lord, sa umagang ito, sa... Uh, pagkakataon na magkaroon kami ng online at saka ng on-site na gawain. Lord, i-bless mo ang connection na aming ginagamit upang makarating ang mga message ni ito, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa kanilang mga tahanan. Sana man namin ngayong umaga, Lord, ang mga libo-libong mga anghel. Buksan mo aming mga mata, Panginoon, upang aming makita. Lord, tuloy-tuloy ang aming pagpupuri at pananamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kabutihang ito. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Napakabuti mong tunay, O Diyos, O God. We give you all the praise and we worship your name. We thank you, Jesus. And we ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Tayo ay manatiling nakatayo sa umagang ito, ating bubuksan na ating mga Biblia sa Book of Revelation chapter 15 sa so verse 1. Okay, Revelation chapter 15 verse 1. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Seven angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And then ilagay po natin sa verse 5. And after that, I look and behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. And the seven angels came out of the temple having the seven plagues clothed in pure and white linen and having their breast girded with golden girdles. 
Then jump natin sa verse 7. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God who liveth forever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power. And no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Praise be the name of the Lord. Now, may the Lord bless us this morning. Tayong lahat ay makakaupo sa umagang ito. Now, ngayong umaga, tayo ay uh, mag-aaral ng isang bagong paksa at ito ay may kaugnayan, mga kapatid, sa uh, the revealing of the wrath of God. So, makikita natin dito sa ating PowerPoint, mga kapatid, sa harap. Okay, ito po yung introduction, part 1 and part 2. Okay, first part ngayon and then next meeting will be the second part. Now, ito ang introduction ng ating message about the revealing of the wrath of God. So, ang message ay nagre-reveal hindi lamang ng mercy of God. Pagkatapos na i-reveal ang mercy, mga kapatid ay iniahayag din ng Panginoon ang tinatawag nating wrath o kaya ay galit ng Diyos. At kahapon, mga kapatid, ay nasaksihan ng buong mundo, okay, June 20, now 2020, ang tinatawag natin, mga kapatid, na annular solar eclipse. So, uh, marami ang nagbibigay ng kanilang mga interpretation so mga, sa mga nakikita nila, mga kapatid, sa langit. Pero isang bagay ang, ang sinabi sa atin ng prophet. Okay, siya ay nangusap tungkol dito at ang sabi niya, wala siyang gagawin sa lupa na hindi muna niya, mga kapatid, iyahayag doon sa langit. So ang lahat ng mga ito ay merong tinatawag, mga kapatid, na spiritual significance. Lalo na, lalo na kung ito ay nasaksihan ng buong mundo. So, uh, hanggang ngayon, tayo mga kapatid ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Okay, so meron pa rin tayong uh, naririnig na hindi magandang balita tungkol sa pandemic na ito. Sapagkat ang virus ay uh, hindi ito mga kapatid umihina gaya ng iniisip ng iba bagkos ito ay mas lalong lumalakas. Okay, at ito ay nagkakaroon mga kapatid ng mutation. And as the virus mutates, okay, it gets stronger and stronger. So, meron tayong nabalitaan na rumors of war, hindi lamang mga kapatid dito sa may South China Sea, kundi sa border mga kapatid ng India at saka ng China. Merong... Uh, tension, mga kapatid, sa Middle East sapagkat uh, ayaw paawat ng Israel na magtayo, mga kapatid, ng kaniyang mga projects, mga housing projects at uh, ito ay tinututulan, mga kapatid, ng napakaraming mga bansa. So, tayo ay, kumbaga, ngayong umaga, alam natin na ang lupa ay naglalakad sa isang napakadilim, mga kapatid, na sitwasyon. Kagaya ng isang uh, barko, mga kapatid, sa dagat, now we are really sailing through treacherous waters. And we cannot deny that this is really scary. At hindi, mga kapatid, uh, aksidente na gamitin ng prophet ang salitang nervous age. So tayo ay nandito sa panahon, mga kapatid, na nervous age, neurotic age, at uh, papasok tayo sa uh, seven wrath of God o kaya ay seven vials and these are the great hideous things coming upon the earth. Merong sinabi ang Biblia mga kapatid na seven last plagues okay, dito sa seven vials na ito and this is about the wrath of God. Shall we say praise the Lord? So ito ay isa sa mga uh, kahin, kasindak-sindak na panahon. 
tayo ay naririto sa panahong mabagabag, mapanganib, at mga kapatid, now dreadful times. Now this is one of the most dreadful times to go through that we ever had laid before human beings. At makikita natin ang kondisyon ay hindi talaga nagiging maganda bagkos it is getting worse. Look at the condition of the nations. Not it is getting worse. Look at the condition of the people. And last but not the least, now look at the condition of the church. Ang religious word, mga kapatid, ay hindi bumubuti now because now it is really getting worse. Now naalala ko si Jesus Christ noong siya ay naroroon sa gitna ng dagat kagaya mga kapatid ng panahon natin ngayon na sa gitna tayo ng dagat na mabagabag. At ang sabi ng Biblia, okay, no, sa oras na yan ay nagkaroon ng isang malakas na unos napakalakas mga kapatid ng hangin at hinahampas ng mga malalaking alon yung daong kung saan naroroon ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid na pagdating ng fourth watch, ito yung ating age ngayon, kumbaga, pagdating ng ikaapat na anointing, okay, sa panahon mga kapatid ng Eagle Age, Okay, habang ang lupa ay madilim at ito ay dumadaan sa malakas na unos o kaya ay bagyo, ang sabi ng Biblia, si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng dagat. Sa ibabaw ng tubig, mga kapatid, ay naglalakad ang ating Panginoon habang natatakot ang mga alagad, sila ay nagsisigawan. Ang ilan ay nagsasabi, na sila, mga kapatid, ay nakakita ng multo, natapot sa gitna, mga kapatid, ng takot ng iglesia, ay nagwika ang ating Panginoon. Tapos ang sabi niya ay, huwag kayong matakot. Ako nga ito. Sabi niya, be of good cheer. Okay, be of good comfort. Sabi niya, it is I. No, be not afraid. So, mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Okay, bagamat mabagyo ang ating panahon ngayon, okay, bagamat mga kapatid nakakasinda yung mga nangyayari sa ating paligid, okay, buhay ang ating Panginoong Yesus. Amen. Siya ay naglalakad sa kalagitnaan natin. At ang sinasabi niya mga kapatid, be of good comfort. Amen. Be of good cheer. Be not afraid. Amen. Naririto lamang siya mga kapatid sa atin at kasama natin siya lagi. Praise be the name of the Lord. Now, gusto kong ibalik, mga kapatid, now dito sa scripture, sa Revelation chapter 15, verse 1. Sa Revelation 15, verse 1, okay, ang sabi ng Bible, I saw another sign in heaven. Itong sign in heaven, wala itong kaugnayan doon sa annular eclipse. Pero alam natin mga kapatid na ito yung sign in heaven noong 1963. So it is the cloud. Okay, I saw another sign in heaven, now great and marvelous. And seven angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Kung uunawain natin, ito ay... Uh, isang bagay, mga kapatid, na maaring hindi matanggap ng marami o kaya ng ibang mga believers sa message na to. Pag tinignan mo yung ulap, hindi lang ito nagpapakita, mga kapatid, ng pag-asa. Ito ay nagpapakita, mga kapatid, ng paghuhukom. Bagamat sa atin, okay, because we are on the right angle with the cloud, Now, alam natin na ito ang pag-asa na ating inaantay. Ito ay nagbigay sa atin ng biyaya. Hindi lamang basta uh, biyaya, kundi uh, mga kapatid, tinatawag natin ito na double grace. The capstone is the double grace. See? Pero, ang sabi ng Biblia, na hindi lamang ito double grace, sa mga hindi mananampalataya, ito ay... 
mga salot. Now, ito ay sign in heaven. Hindi, mga kapatid, lamang ng mercy. It is just for us, the bride. Pero ito ay nangangahulugan, mga kapatid, ng judgment sa mga unbelievers. So, meron tayong, mga kapatid, now trumpets, now vials, at saka seals. Now, ang trumpets para sa Israel, seven of them. Ang vials ay para sa unbelievers. Pero ang church ages at saka ang seals ay para sa atin na bride. Now, bagamat yung seals ay sobrang malawak, okay, na nandiyan, nakapaloob ang trumpets at saka vials at saka church ages, pero... Okay, gusto ko mga kapatid, ngayong umaga na makita natin na ang trumpets, ito ay Israel, ang seals, ito ay bride, at mga kapatid, ang vials, ito ay judgment sa unbelievers. So, the cloud or the seals is not just grace and mercy. For us, the church, mga kapatid, now the seals and the cloud is grace and mercy. Because this is the blood of Jesus. Pero, now, this is also judgment or the wrath of God, mga kapatid, sa ibang mga tao. At maunawaan natin ngayong umaga kung anong ibig sabihin ng wrath of God. Kung may pag-asa pang nalalabi, mga kapatid, now, dito sa kinaharap na suliranin ng buong mundo, they have problems in the economy, in the military, and also dito sa pandemic na ito, as if ang katanungan ngayon ay meron pa bang pag-asa, mga kapatid, na nag-aantay? So we will study that. So ang vial, so kaya ay wrath of God. Sabi ng Bible, seven last plagues, o kaya ay mga salot ng Panginoon. Ito ang galit ng Diyos na ibubuhos niya, mga kapatid, dito sa lupa. Meron tayong inaawit, mga kapatid, na uh, old and traditional song, yung awit na Battle Hymn of the Republic. Ando doon yung, yung line na sabi doon, He will trample the vintage. O kaya, mga kapatid, ganyang aapakan yung mga uh, ubas at magkakaroon, mga kapatid, ng pagdanak ng maraming katas ng ubas doon sa pisaan at ang mangyayari, ito ay magkakaroon ng baha na parang tubig. Pero ito, mga kapatid, ay simbol na ng dugo. So, ang vials, ito ay araw ng pag-ahatol. Itong pag-aaralan natin, mga kapatid, na huling salot o kaya huling galit ng Diyos, Now, ito ay walang iba kundi yung kanyang pagguhukom na kanyang ibibigay, mga kapatid, sa lahat ng mga tao na nag-reject ng ibang helio. Ang galit ng Diyos ay hindi maaari na dumating hanggat hindi mo na magkakaroon ng warning. So, warning first, alam natin yan before the judgment. Pero lagi ang mga tao, bagamat may warning na ibinibigay, ayaw nilang makinig sa warning. Okay, lalo na mga kapatid sa mga, okay, sa mga tao na hindi naniniwala doon sa salita ng Diyos, na bagamat araw-araw at gabi-gabi na naririnig ang babala, hindi lamang sa pangangaral kundi mga kapatid sa balita, sa radyo, sa pahayagan, Now, hindi sila nakikinig doon sa tinig, mga kapatid, na nagsasabi, maghanda sapagat merong paghahatol na darating. Pero the moment you reject the word, there is always a punishment that will follow. So, ang punishment o kaya ay uh, judgment ay dumarating pagkatapos ng rejection. Itong wrath of God, ito yung punishment for rejecting the word of God. See? So, ang huling mga salot, o kaya ay last, seven last vials, no, ito mga kapatid, yung parusa, o kaya mga kapatid, ay paghahatol na ibibigay ng Diyos sa lupa 
sapagkat hindi nila tinanggap ang inialok, mga kapatid, ng propeta na minsahe. So, the message of the prophet, the message of the son of man, now that is the warning. Pero natural sa tao na ayaw makinig, mga kapatid, doon sa pangangaral at doon sa babala at doon siya ay napapahamak. Kaya kagaya sa isang tao, pagkatapos na hindi makinig sa babala ng kanyang magulang o kaya ng kanyang mga kaibigan, ang nangyayari siya ay magkakaroon ng maraming mga problema. Hindi pinagpapala ng Diyos, mga kapatid, ang pagsuway. Lagi ito ay mayroong uh, consequence. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon, mga kapatid, ng salot, dumadaan sa kahirapan o kaya ay dumadaan mga kapatid sa sakit, nagkakaroon ng kung ano-anong mga suliranin because they refuse the correction. Whether this is the correction of a parent okay, or the correction from the ministry o kaya correction ng message of the hour, ang nangyayari mga kapatid, punishment and penalty comes after rejecting the warning. See? Now, dito ay makikita natin na hanggang sa seven church ages, merong punishment o kaya ay judgment na nangyayari. The moment they reject the word of God. So, makikita ninyo dyan sa screen, okay, na sinalot ng Panginoon ang church age pagkatapos na i-reject yung salita ng Diyos. See? Sa efficient church age, nagkaroon ng Antonin Plague. Diyan si Smyrna, nagkaroon ng Plague of Sekran. Ang siya dyan, mga kapatid, yung age kung kailan nagkaroon ng salot. Justinian Plague sa panahon ng Pergamos. Black death, ang daming namatay dyan sa black death na yan. Kasi almost 60% ng population ng Europe ang namatay. Pinaghihinalaan na galing din mga kapatid yan sa China o kaya ibang bahagi ng Asia. Ito'y sa panahon ng Chatira Age, 1347. Halos lahat ng apat mga kapatid na salot na yan ay may kaugnayan sa... Uh, trangkaso din, halos. Sa Sardis, no, nagkaroon naman ng cholera. O kaya ito ay yung uh, pagtatae o kaya ay uh, sobrang pagdudumi. Dahil mga kapatid sa maruming tubig. Nagkaroon ng Spanish flu. para influenza din yan mga kapatid. 1918 hanggang 1920. Okay, hindi pa rin nila alam kung ilan ang namatay. From 30 to 60 to 100 o 120 million. Okay, yan ay sa panahon ng Philadelphia. Bagamat 1918 yan nangyari hanggang 1920 after War I. Pero yan ay effect o kaya ay yan mga kapatid yung salot na dumating dahil nireject yung message ni John Wesley. So, hindi pa, hindi pa natin pinag-uusapan ano ang salot dahil na-reject ang message ni Brother Brenham. So, nandito sa screen natin ang penalty for rejecting the ministry and the message of the Son of Man is the seven vials. At ito, mga kapatid, ay unti-unti na ibinubuhos ng Panginoon. And then, officially, lahat ay maibubuhos yan pagkatapos ng tinatawag na rapture. See? Praise be the name of the Lord. Verse 5, Revelation 15. Okay. And after that, I look, sabi ni John, And I behold the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Nakakita siya ng pitong anghel. At yung pitong anghel ay binigyan ng tigi isang mangkok. At yung mangkok na yon ay naglalaman ng salot na ibubuhos nila. 
So, in a sense, ito mga kapatid, yung salot na ibinuhos dito sa seven church ages. Yung pitong anghel, it represents the seven angels of the church ages. Pero, okay, no, pwede din natin sabihin na yung verse na yan ay nangangahulugan, mga kapatid, ng pitong huling salot pa na ibubuhos sa ating age. Maliban pa doon sa seven church ages na nauna. See? So, verse 6. And the seven angels came out of the temple having the seven plagues. Sabi ng Bible, clothed in pure and white linen and having their breasts now girded with golden girdles. Kapag itinagalog natin yan, okay, ang sabi ng Bible dito sa aking Tagalog version, 15.6, sila ay nabibigkisan ng gintong pamigkis sa kanilang mga dibdib. Meron naman tayong mga sintron ngayong umaga eh. Meron tayong bigkis ngayong umaga. Ang bigkis inilalagay dito sa bewang. Pero ito po yung picture nila oh. Okay, kagaya ni Christ sa Revelation 1.13, yung bigkis ay hindi inilagay sa bewang. Kundi ang sabi ng Biblia, ang bigkis ay naririto sa kanilang mga dibdib. So bakit hindi na ilagay sa bewang? Bakit ang bigkis, kagaya kay Christ sa Revelation 1.13, ang sabi ng Bible, Gird about the pups with a golden girdle. Now ito mga kapatid ay nangangahulugan na si Christ sa uh, Revelation 1.13 ay hindi na isang Savior o kaya ay intercessor. Ang ibig sabihin, no, si Christ sa Ores 9 ay isang judge. Kaya itong mga pitong anghel sa Revelation 15.6, no, sila ay binigyan ng pitong salot upang ibuhos sa lupa. Pero ang bigkis nila ay naririto mga kapatid sa kanilang dibdib. Ang ibig sabihin, no, hindi po sila yung naglagay, sila po yung naglagay, I should say, ng dugo sa bawat age. Di ba? Sabagkat kagaya ng high priest, nagwiwisik sila ng, nagwiwisik sila ng dugo sa bawat panahon. Part ng word, okay, kay Luther, kay Wesley, bahagi ng dugo, kay Colomba, at mga kapatid, kay Martin, Paul, Irenaeus. Pero pagkatapos nila magwisik ng dugo, okay, yung yung bigkis ay wala na sa bewang sapagkat naubos na yung dugo. Ang ibig sabihin, ang susunod pagkatapos ng message nila ay salot. So, ngayon yung panahon, mga kapatid, ng salot. Si Kristo, okay, siya ay isang judge. Siya ay isang judge. Ang kanyang mediatorial office ay halos patapos na. At mga kapatid, okay, siya ay halos nakatayo na at nakikita natin ang palatandaan kasi yung judgment ay nasa paligid na po natin. Isinusulat sa langit, nababasa sa pahayagan, okay, naririnig sa radyo. Nakikita natin mga kapatid lahat ng mga ito See? sa ating panahon. Okay. Exodus chapter 32 verse 30. And it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, Ye have seen a great sin, and now I will go up unto the Lord, per adventure I shall make an atonement for your sin. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang Exodus 32 ay nagkaroon ng salot sa Israel? Ano ang reason ng salot 
sa Exodus 32? The answer is idolatry. Idolatry. Sapagkat ang buong mundo ay nasa tinatawag mga kapatid na idolatry, yan ang reason kung bakit may salot na nangyayari sa ating panahon. Gumawa sila mga kapatid ng golden calf. Nagalit ang Panginoon, nagkaroon ng salot. Nung magkaroon ng salot, Mga kapatid, nakita ni Moises na ang mga tao ay unti-unti na nagkakaroon ng sakit yung ilan. Marahil mga kapatid ay namamatay. Ang sabi mga kapatid ni Moises, nagkasala ang bayan kaya nagkaroon ng salot. No, gagawa ako ng atonement para sa kanilang kasalanan. No, para mahinto ang pandemic, hindi bakuna ang kailangan. Tandaan natin. No, para mahinto ang pandemic sa ating panahon, ang kailangan, mga kapatid, una, atonement at pangalawa, repentance sa mga tao. Kung ang idolatry magtutuloy, kung ang mga tao ay sasamba pa rin sa Diyos-Diyosan, Kung ang mga tao hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan, okay, hindi hihinto ang salot. No, kinakailangan, mga kapatid, may atonement na gagawin. At sino, mga kapatid, ang gagawa ng atonement? Ang isang prophet. Okay, punta tayo dito sa next scripture. Gusto ko ipakita sa inyo paano nagkaroon ng salot at Mga kapatid, paano, paano natin mapapahinto ang isang salon? 16 verse 42. And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, and they looked toward the tabernacle of the congregation. And behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation, and the Lord spake unto Moses, saying, Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces. 46. In the new verse 46. And Moses said unto Aaron, Take a censer. Take a censer. Put fire therein from off the altar. And put on incense. And go quickly unto the congregation. And make an atonement for them. For there is wrath gone out from the Lord. The plague is begun. Mga kapatid, hindi sila nag-isip, hindi sila nagkaroon kaagad ng medical research. Pagkatapos ang sabi ng Biblia, no, sila ay kumuha mga kapatid ng suuban, nilagyan ng insenso. Dapat ang gawin lahat ng gobyerno eh, na iba-ibang mundo, oh, di ba, yung iba-ibang uh, bansa sa mundo ito, ang gawin nila, magkaroon lamang sila ng tamang approach. No, this pandemic will stop. Pag may problema sa pagkakas, mga kapatid, Diyos ang lapitan, mga scientists, paano gumawa ng hybrid rice? May problema, mga kapatid, sa pandemic, ang lalapitan yung mga scientists kung paano magkaroon ng bakuna. Hindi na yung ginawa ni Moises. Sila ay nanalangin, sila ay lumuhod. Kumuha ng suuban, nilagyan ng insenso. At ang sabi ng Biblia, nag-uumpisan na yung salot at nung tumakbo si Aaron. Si Aaron ay tumakbo, mga kapatid, nandoon siya sa gitna ng Diyos at saka ng bayan. Namamagitan siya. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kumino ang salot. Diyan sa 47 and 48. The plague was stayed because Aaron now stood between the gap. Okay, John 47 naman, ang sabi ng Biblia, nung nag-uumpisa yung salot, 
nagkaroon ng insenso, yung suuban ni Aaron, tumakbo siya, and then mga kapatid, siya, yung, siya ay nananangin para sa bayan. Ang tawag dyan, atonement. Di ba? Nagkaroon ng atonement si Moses at saka si Aaron. At huminto ang salot. No, ang pagkakaiba po, ang pagkakaiba sa panahon noon at saka panahon ngayon. Okay. Wala na ang prophet para gumawa ng atonement. So, nag-umpisa ng mga kapatid yung salot at hindi mapapahinto yung salot. Tuloy-tuloy mga kapatid na nagkakaroon ng effect sa tao. Maraming mamamatay. And then, okay, ito ay magbibigay daan pa sa iba pa ang mga malulubang salot at hindi hihinto. Alam niyo kung bakit? Because Moses is already gone. Wala na ang prophet. Wala na ang message. Ang ibig sabihin, nireject nila yung word. Wala nang atonement. Magkaroon man ng gamot. Magkaroon man ng bakuna. Okay? Hindi ito magiging mabisa pag walang atonement. Ang bisa ng gamot ay naroroon sa word. Naroroon, mga kapatid, sa atonement. Naalala ko, Si Abraham, kaya pala ang sabi ng Diyos, mga kapatid, doon sa hari ng Egypt. Si Abraham nagsinungaling. Si Abraham nagkasala. Si Abraham itininay si Sarah ng kanyang asawa. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa hari ng Egypt, sabi niya, huwag mong kalawin ang babaeng yan, asawa yan ng propeta, at ang gawin mo para hindi ka mamatay at hindi ka masalot, lapitan mo siya, ibalik mo yung asawa niya at magpa-pray over ka sa kanya. Mas mabait pa nga yung hari ng Egypt. Hindi nga siya nagsinungaling. Hindi siya, nag, hindi siya mga kapatid nagkasala. Kaya ang sabi niya sa Diyos, O Lord, in the integrity of my heart, sabi niya, alam mo, sabi niya, alam mo kung ano yung nasa puso ko. Sabi niya, hindi ako kumuha ng asawa ng isang lalaki. Hindi ko lang kasi alam, kaya yan ang nagawa ko. Pero ang sabi ng Panginoon, basta, magpa-pray over ka kay Abraham. Bakit? Si Abraham ang may atonement. Siya ang prophet ng age. Kapag hindi niya tanggapin ang prophet ng age, yung salot, hindi po pwedeng hihinto. Okay. Numbers chapter 12 verses 1, 4, and 9. Okay, dito sa verse 1. Makikita natin, And Miriam and Aaron spake against Moses because, the, because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Si Miriam at saka si Aaron, mas matanda kaysa kay Moises. Now, Miriam is the church, Aaron is the minister. And Moses, of course, is the prophet. No nagalit ang Diyos sa pagbubulong-bulungan ni Miriam at saka ni Aaron, kaya sa verse 4, ang sabi ng Biblia, And the Lord spake suddenly, Unto Moses, number one. Unto Aaron, number two. And unto Miriam, number three. Ang sabi ng Panginoon, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. So ang sabi mga kapatid ng Panginoon, Okay, you pastor, you church, and then you prophet, Come to the tabernacle of the congregation. I'm going to talk to you and let us settle this thing. Okay? So verse 9. And the anger of the Lord was kindled against them. Tinitong them. Nagalit ang Diyos, mga kapatid, kay Aaron at saka kay Miriam. And he departed. 
At dumagalit ang Panginoon sa verse 10, and the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became leprous, white as is snow. Ang ibig sabihin, okay, the leprosy was already in advanced stage. First day pa lang. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. So, bakit nangyari ito? Now, sinalot ng Diyos si Miriam. Sinalot ng Diyos, mga kapatid, yung church. Kasi hindi niya kaya, mga kapatid, napigilan yung kanyang dila. And God poured out His vial. See? So, bakit marami siyang sinasabi, marami siyang comment, okay, marami siyang tinatawag na haka-haka na hindi tama, laban kay Moses. And if the church will behave, will misbehave, okay, and then the pastor will not correct that, then there is going to be a plague in the church. Si Aaron, mga kapatid, ay, ay nandun doon, kinukonsinti. At ang nangyari, mga kapatid, nagkaroon ng leprosy ang church. At ang leprosy, tandaan natin, ay isang malubang salot na galing sa Diyos. Look at verse 13. And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee. Heal her now, O God, I beseech thee. Maswerte sila, andi dyan si Moses. Maswerte sila, andi dyan, mga kapatid, ang prophet. So, pagkaman sila ay nagkasala, okay, pinalo, mga kapatid, ng Diyos si Miriam, sa loob ng pitong araw, siya ay nakakulong, siya ay naka-isolate, kumbaga, okay, sa loob ng maraming araw, si Miriam at saka ang Israel ay hindi umaalis sa kanilang kinaroroonan, pero may nagpipray para sa kanila. And that's the prophet Moses. And the Lord said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? Let her be shut out from the camp seven days, and after that, let her be received in again. Sabi ng Diyos, no, may, may, may penalty. May penalty. Pitong araw na hindi kikilos ang Israel. Pitong araw na hindi aalis sa camp. Pati si Miriam. Bakit? Dahil sa kanilang reaction doon, mga kapatid, kay Moses. So saan nanggagaling ang salot? Nanggagaling sa kasalanan. Pero, ibang kwento to. Kasi yung church, mga kapatid, nereject si Moses. Yung church, nag naging rebellious kay Moses. Pero si Moses ay nagpray sa kanila kasi buhay pa si Moses. Pero ngayon, wala na ang prophet. Sino magpipray sa rejection ng message ng prophet? Wala na. Kundi judgment na lang ang natitira. Okay, that is the difference. Ano sabi ni Brother Branham? Balikan nga natin sa message sa adoption. You think cancer is something? Bakit siya, bakit siya nagsasalita ng ganito? Ano ang mas malala kaysa sa cancer? Wala na. Sabi niya, do you think cancer is something? The Bible says there is coming a time when man will rot in their flesh and the buzzards would eat off the carcasses before they even die. Nabubulok na sila, hindi pa sila patay. See? So ito yung susunod, mga kapatid, na pandemic. Cancer is a toothache to what is coming. No, merong paparating, mga kapatid, merong coming. Worse than cancer. But remember, the horrible thing was forbidden in that day to those who have the seal of God. Ano yung seal of God? Revelation ng message na to pag tinanggap mo. Ano ang kabaliktaran ng seal of God? Mark of the beast. Di ba? Oh, oncoming storm. Ilang beses na natin yung binasa to. Walang ibalik dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. We see the newspapers and the oncoming storm. Oh. When you go home tonight, do me one favor. Don't go to bed 
until you read Revelation chapter 8. Ano yung Revelation chapter 8? Hindi verse 1 yan. Verse 2 to 6 ang tinutugay ng prophet. Sabi niya, you see the oncoming plagues and storms that shall hit the earth. Thunders, lightnings are going to shake the heavens. Woes are going to pass over the nation. Men will rot in their flesh. Diseases will strike them. The doctors knows nothing about. Bakit walang pag-asa? Bakit hindi po pwedeng gumaling? Kasi yung atonement, nireject nila. Yung message na pwedeng magbigay ng atonement, hindi nila tinanggap. Kaya may research yung mga doctors, magmimutate yung virus. See? May bakunang lalabas, pero magiging obsolete siya. Bakit mga kapatid? Kasi useless ang bakuna pag walang atonement. Yan ang problema sa ating sitwasyon. Lalo na pag nag-take place ang rapture. Oh, mas matitindi pa ang salon ang lalabas. Oh, magkakaroon ng grabing mga mga researches, researches, marahil ang mga scientists, siguro si Bill Gates magbibigay ng kung ilang bilyong dolyar, pero walang mangyayari because the atonement was already rejected. Shall we say praise the Lord? Sabi dito, if the plague falls, we will just go down beneath the ground in a cave, shut the door down. We will stay in the house, put a mask over our face, put some disinfect on it. Didn't do it a bit of good. Mga kapatid, debatable pa rin kung ang face mask talaga ay maayos o magandang deterrent ng virus. Sa totoo lang. Pero kailangan natin gawin kahit sa loob ng church kasi ito ay kasama sa protocol na iniuutos ng gobyerno natin. See? Pero God made a provided way, sabi niya. And what was it? The blood. The blood. Ano ang blood? So yung face mask pag walang blood, useless. Yung bako na pag walang blood, useless. So ano mang pag-iingat, Ano mang gamot, ano mang disinfectant na gagamitin, kapag wala yung message of the hour, useless din. Why? That is the wrath of God. See? That's the wrath of God. Now, ibalik ko nga po kayo dito mga kapatid. I'm sorry kung a-atras tayo ng ilang mga slides. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng ating sitwasyon doon sa anim na nagdaan? Yung mga unang anim na mga salot, kusa ito mga kapatid na nawawala pagkatapos ng maraming buwan, araw at taon. Ang pagkakaiba nito sa ating panahon dito sa seven vials at papasok na tayo dyan, hindi ko sinasabi po masok na tayo. Okay, may transition eh. May overlap eh. Papasok na tayo dyan. Ang problema, una, una, man-made kasi ang mga virus ngayon. Pag natural, natural din mawawala. Yan ang man-made siya, kaya siya mga kapatid, halos hindi mawala-wala. See? Pangalawa, sa ating panahon ay, mga kapatid, nire-check na, 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 na po nila kasi yung kabuuan. Okay? Nang masis ng, pang, ng Panginoon. Nung buksan niya yung tatag, nire-check nila. At nung ito ay i-recheck nila, wala nang magsasabing, Eron, kunin mo ang, ang insenso, ilagay sa suuban, tumakbo ka sa gitna ng tao at ng Diyos. Manalangin ka para sa kanila. See? Wala, nireject nila yung message of the hour. Kaya, di ba, tuloy-tuloy ang novena, tuloy-tuloy mga kapatid yung pananalangin ng mga churches, tuloy-tuloy mga kapatid yung maririnig mong evangelism sa, okay, sa Facebook, o kaya sa internet. Tuloy-tuloy mga kapatid ang pangangaral, tuloy-tuloy ang mga gawain, ang okay, pinagpipray nila, ang hindi nila alam, okay, nireject nila yung message ng Malakay 4. At nung i-reject yan, hopeless ang sitwasyon ng mga tao at ng mga churches. Shall we say praise the Lord? Amen. Ngunit, ang sabi ng Biblia mga kapatid, huwag lalapit ito sa mga lalaking may tatak sa noo. 
At ito ay walang iba kundi mga taong tumanggap sa ehelyo na dala ng Malakay 4. Shall we say praise the Lord? Okay. Now, punta tayo dito sa susunod na verse. Or a quote, I guess. Revelation chapter 8, verse 1. Malapit na po tayong magtapos. Revelation chapter 8, punta tayo dito sa verse 1. When he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Bilang message believers, dapat familiar tayo sa language ng Bible. Shall we say amen? Pag sinabi ng Biblia na silence, hindi ibig sabihin walang sound. Di ba? Pag sinabi ng Biblia, mga kapatid, na o kaya ng message na It is not even written in the Bible. Hindi ibig sabihin na wala sa Biblia, kundi it is hidden. But it is written in the Bible. Okay? So, nagkaroon ng silence. Ito ay revelation ng coming of the Lord. Ito ang message ng seven seal. Okay? And then, ang sumunod na pangyayari, verse 3. Another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And there was given unto him much incense that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. It means that mean this is also Christ, the high priest. Yung kanyang golden censer o kaya ay suuban gamit ng high priest nung nilagyan niya ng napakaraming mga insenso. Ang insenso ay simbolo ng prayer, worship, at number three, grace. Kaya dahil dito, mga kapatid, ang panalangin ng mga banal ay nakaabot sa Diyos. Yan ang effect ng seventh seal sa atin. Shall we say, praise the Lord. Dito sa verse 5, now the same angel, the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth and there were voices, thunderings, lightnings, and an earthquake, singular. Earthquake of 1964. March 27. Ano ang ibig sabihin ng verse 5? Yung suupan niya, ubus na yung insenso. Yung sensor niya, okay, halos, mga kapatid, uh, ang insenso kasi, you have to burn it. And then, pag ito ay naubos, o oh, apoy na lang ang natira, kaya yung insenso, yung, yung suupan, okay, wala ng insenso, ubus na yung insenso, Okay, nilagyan na lang ng apoy, pero walang insenso. Ang ibig sabihin po niyan, pagkatapos na mag-minister siya ng grace sa church, sa bride, okay, ngayon, as a judge, andi dito na siya ngayon sa mga unbelievers. Ang ginawa niya doon sa suuban, nilagyan niya ng apoy, galing doon sa dambana, at inihagis dito sa lupa. Paroon ng tinig, Kulog, kidlat, at lindol, judgment, strike the West Coast. And then, tuloy-tuloy hanggang sa ating panahon. And now, what do we see is not the multiplication of grace to the unbelievers, it is the multiplication of the wrath or judgment of God. May pag-asa pa ba? Wala na, Brad. Pastor, bakit walang pag-asa? Sapagkat yung pag-asa ay tinanggihan. Walang atonement. Paano magkakaroon ng pag-asa? Di ba? Rejection ng word. Tinumang kondisyon ng mga tao. Sa gitna ng pandemic, grabe pa rin ng krimen. Hindi sila nagsisi. Okay. Hindi sila nagsisi. 
Okay, dito sa Revelation chapter 9 verse 20 Revelation chapter 9 verse 20 Revelation chapter 16 verse 9 Revelation 16, 11. So you cannot see it there. Wala, do, yung, wala yung chapter doon. Start ko muna yung Revelation 9, 20. Tinan po ninyo. The rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Sa bawat age, yan sa bawat age, nandun doon yung salita, repent, 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 repent. Pero yung binabasa natin, ito po mga kapatid, yung tatlo na repented not kapag ito inilagay mo sa message software at tinipe mo, ito ang lalabas, repented not, hindi nagsisi. Ang walang tinig ni Jesus sa age na ito, ang sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Ano yon Warning. Ang sabi ni Christ sa Laodicea, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent, sabi niya, at magsisi. Nagsisi ba sila? Hindi sila nagsisi. Hindi nagsisi sa idolatry. Hindi nagsisi sa pagsamba sa Diyos Diyosan. No time to explain what idolatry is. Pero alam niyo yung ibig sabihin. Dito sa Revelation 16.9, habang ipinubuhos ng Panginoon yung kanyang salot, ang sabi ng Bible, men were scorched with great heat and blaspheme the name of God which had power over these plagues and they repented not to give Him glory. Nagsisi ba sila? Nung no, nagkaroon ng lockdown, no, did they repent? Meron ba mga kapatid nagsisi sa kanilang mga sarili? Oh, tuloy-tuloy din lang. Yes, they pray, they, they read their Bible, Maybe they, they attended online services, pero nakaroon ba ng genuine na repentance? Pati ang mas online eh. Di ba? Lahat ng services online. Mas maraming nakikinig actually noong lockdown ng mga church services. May, may religious activity, but there is no repentance actually. Walang repentance. Na ibinuos pa ng Diyos ang kanyang salot, makikita ninyo dyan sa 1611, and they even blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores and repented not of their deeds. Ando doon yung kanilang mga pinupost sa internet, Amen God, be merciful to us, Lord, help us, O Panginoon, we love you, O Panginoon, ingatan mo kami, but where is repentance? There is no repentance. They did not repent of their deeds. They did not repent to give God glory. And they did not repent to stop idolatry and worship devils, idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which cannot see, hear, nor walk. So that's the reason kung bakit nagkaroon ng revealing o kaya nagkaroon ng wrath of God. Bago tayo magtapos, naalala ko si Cain at saka si Abel. Ito ay statement ni Brother Brenham. Ang message ay ipapangaral, we will be done in one minute or two, tapos tatanggapin ng mga tao. Inihayag ng Diyos ang revelation niya kay Abel. Ang revelation is Christ. Kaya si Abel ay nag-offer ng lamb, di ba? Pero, nireject ito ni Cain. At nung i-reject ito ni Cain, ano ang kanyang ginawa? 
Pinatay niya si Abel. Nung patayin ni Cain si Abel, pinatay na rin mga kapatid ni Cain yung revelation ni Abel. Ang ibig sabihin, nireject niya yung revelation ni Abel. Ano effect nito? Ano epekto nito? Ang nangyari, mga kapatid, the Bible says, at nilagyan ng Diyos si Cain ng tanda sa kanyang katawan. The first person that was marked because he killed Abel. He killed the influence of the word or revelation of the word. He received the mark of the beast. And then, nasabi ng Bible, and God cursed the ground again. Nagkaroon ng curse at yamang nagkaroon ng curse, mga kapatid, naging mahirap na naman ang pagbubukid. Nagkaroon ng salot. Kailan dumarating ang salot? Kailan dumarating ang sumpa? Rejection ng message of the hour. Pero, mga kapatid, as God reveals His wrath in the heaven, God also reveals His grace to us. And this is God's amazing grace. Huwag tayong matakot. Malakas ang bagyo. Nakakasindak ang sitwasyon. Mga kapatid, hindi natin maiwasan kung minsan ang mag-alala. Pero si Kristo ay nagsasabi sa atin ngayong umaga, Be of good cheer. Be of good comfort. It is I. Be not afraid. Be not afraid. Because Christ is with us. And Christ is in us. The Lord loves us. Amen. Let us bow our heads as we pray. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Mapagabag ang aming panahon. At Lord, feeling namin na nahihirapan kami sa ganitong sitwasyon. Lord, hindi namin alam kung saan kami pupunta. At Panginoon, tunay na naalala namin ng masasayang mga araw sa iglesia ng ito. Mga araw na kami ay malayang nagpupuri at nagkakaroon ng maraming mga gawain. Hindi namin alam kung kailan pa babalik ang mga panahon kagaya noon. Ngunit naniniwala kami na lahat ng ito ay bahagi sa plano mo. Higit kami, Panginoon, na kumakapit, Panginoon, sa iyo, sa mga salita mo. At Lord, tulungan mo kami na ma-overcome namin ang takot sa aming paligid. Ikaw ang siya magbigay sa amin ng kapayapaan. Lord, magtiwala na hindi mo kami iiwan sa anumang pagkakataon. Lord, salamat sa mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Sa mga magulang na, Lord, inaakay ang kanilang mga anak patungo sa iyong mga salita. Lord, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, ng mga nakikinig, Lord, ipuin mo ang kanilang mga puso. Comfort mo ang kanilang mga kaluluwa. Magbigay ka, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa sa kanila. Sa pagkatang lahat ng ito ay matatapos. Wala ng pag-asa ang lupa, ngunit kami ay punong-puno ng pag-asa. Sa pagkatlilisan kami, Panginoon, sa lupang ito. Lord, nais ka namin purihin at sambahin at itaas sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito'y aming dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ, Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, awitan nga natin ng ating Panginoon. Amen. Uh, kanina, nung, nung tayo ay nag-uumpisa, nung nagpapaawit pa lamang si Brother J.R., nung tayo ay nag-aawitan at uh, tinitinan ko yung paligid ng ating church, alam niyo na parang napakahirap tanggapin yung ganitong sitwasyon. Pinilit nating umawit kahit na merong takip yung ating muka. Napakahirap pala yung ganitong sitwasyon. See? At uh, uh, not to mention na may mga kapatiran tayong gustong makasama natin dito para makapanambahan pero hindi pala uubra. Hindi uubra. See? Hindi nyo ba namimiss yung dating pagpupuri natin? Diba? At hindi ko maiwasan ang uh, maluha, maluha. Sapagkat mga kapatid, ang sinasabi ko sa aking sarili, hindi dapat ganito. 
hindi dapat ganito. Dapat mas malaya kami. May dumating si Brother Warley, hindi mo po pwedeng kamayan. Pati yung kamay natin nakatali. Para bang yung bibig natin, parang ang feeling ko, parang parang tinakpan ng Diablo, napa, ayaw niya tayo umawit at magpuri, di ba? Pero sa umagang ito, mga kapatid, uh, ano man ang pagkakataon, ano man ang sitwasyon, I should say, mananampahan pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Palagpakan nga natin siya sa umagang ito, awitan natin ang ating Panginoon. Praise be the name of the Lord Jesus. Amen. Awitin nga natin, mga kapatid, yung awit na To God be the glory. Amen. Pasalamatan natin siya. Amen. Awitin natin na nanggagaling sa ating mga puso sa umagang ito. Siya ay mabuti. Siya ay mabuti. Praise God. You know the lyrics of the song? Amen. How can, can I, I say
sambahin ka namin at papuri sa umagang ito. Hallelujah. Ibinalik mo kami sa aming iglesia, Panginoon. Hallelujah. Do 
tunay na walang mga kapigil sa iyo. At wala rin mga kapigil sa amin na ikaw yung aming sambahin, Panginoon. Oh God, sapat ang iyong biyaya sa bawat isa, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin. Oh Lord, Hallelujah, Hallelujah. Praise. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At sa ating pagkatapos, Amen, tayo ay mananalangin. Naanyang ko yung mukha ang bawat isa. Hallelujah, Panginoon. Sa umagang ito, tunay, tunay ang lahat ng iyong pangako. Hallelujah. Ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, dito kami. Panginoon, tumatayo, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, na walang makakapigil sa amin. Panginoon, kahit anong klase ng pandemya, Panginoon, kami ay naninindigan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na karapat dapat ng sambahin. O oh Lord God, sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay namin. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa pagpapala mo. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa biyayang physical, ganun din sa spiritual, Panginoon. Lord, wala kaming masambit kundi pasalamatan ka lamang, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy mong gabayan ng bawat isa. Patuloy mong ingatan, Panginoon. Hanggang sa mga susunod na linggo, Panginoon, na muli namin makita ang bawat isa, Panginoon, dito sa, sa aming iglesia. Lord God, ikaw ang patuloy na magpalakas. Panginoon, wag mong hayaan na panghinaan ng mga, mga nakikinig, Panginoon. Lord God, ibalik mo ang init ng pagsamba sa kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang patuloy na magbala at magingat, Panginoon, sa amin, hanggang sa amin mga pag Lord God, ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng bihaya na aming natamo sa umagang ito. Lord, sa mga susunod na linggo, patuloy mo kaming ingatan. Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus, my name we pray. Amen. Amen. Dito tayo nagtatapos. Amen. At dito tayo mga kapagkamayan. Amen. At pinabati natin lahat ng mga nakikinig. Amen. Hello. Sino pong mga nice, nice bumati? Amen. Amen. At pinabati na nila at manawal na nila. Amen. Nagalang kami. Amen. Nagapahat kami. Amen. Amen si Sister Susan, si Brother Alex, Amen ang mga family, Torres family, Amen mga naman kasi niyo lahat, God bless you po, si Brother Benzi, si Sister Lina, Amen ang nabong family, Amen ang andan family, nandyan si Sister Vasily, Amen God bless you, Amen si si Brother Alex, Amen God bless you Brother Alex, Amen. Si Sister Eden, God bless you po. Amen. Si Brother JB na naka-online. Amen. God bless you sa bawat isa. Sister Luning Luna. Amen. Amen. God bless you sa bawat isa na nakikinig sa mga mga ito.